morning everyone! Welcome to Julian's Kitchen! Eh, namiss ko kayo kaya taas na agad ng energy ko. We've been gone for quite some time. And para mas boga yung pagbabalik, Pasko na sa amin, di ba? So today, we will be making Piri Piri Chicken. Yes, it is pronounced as Piri Piri. Pero pag in-spell siya, Peri Peri. Ang ibig sabihin niya is hot sauce or pepper pepper sa South Africa. Kaya talagang medyo spicy itong gagawin natin. And then, lalagyan natin siya ng very basic colslo. Natin. Ginawa ko na yung marinade last night, but I will still make it now para makita ninyo kung papaano. It's important kasi that you make it ahead para talagang pumasok yung marinade niya sa loob. Itong marinade na gagawin natin, siya rin yung magiging sauce ng chicken pag naluto na. So you can make a batch, iboto ninyo according, of course, sa taste na gusto ninyo. Pwede nyo siya ibenta. Kasi it can be paired with anything. It can be paired with fish, it can be paired with just veggies. So this is my spatchcock chicken, butterfly, marinated overnight, and tinigman ko kagabi aboy. Napakaanga. So puto tayo dito sa griller. That has been preheating for about 20 to 30 minutes. It's important that you preheat your grill para hindi dumikit yung balat ng manok. Okay. Eto siya. Talagang pula talaga siya. Ganon siya kaanghang. Yeah. There you go. Inuna ko yung balat. Kita niyo kung gano'ng kakapal yan. And then just smear the extra marinade na nagbuo-buo sa kanya. Eh kasi matutunaw naman yan. Taba na dyan siya. We'll cover it with aluminum foil. Just the top. Para lang. Mapatungan ko siya na mabigat na. Para ma-maintain niya yung nakaganon siya. Okay. Let us start our sauce. Kung halimbawang parang ganitong panahon na maulan, you can just always roast your veggies sa stove top. May griller lang kayo na kailangan. You can also use yung grill top ng mga Korean barbecue, ano? Yung portable. Eh kasi iyan yung gamit ko ngayon eh. So, okay siya. So, you have your four tomatoes. Actually, malaki na itong tomatoes na ito. Pwede dalawa lang na malaki. Tatlo na lang. Our onions. And then, our garlic. Kasi masamahin lang natin siya dyan. Importante na lagyan nyo rin siya ng oil. Pinuna ko na i-grill yung manok kasi it'll take time. Itong ganitong kalaking manok, since it's not the size of a spring chicken, parang nasa mga umaabot mga 30 to 45 minutes, kaya uunahin ko na siya. Okay. And then, i-char nyo lang siya. Over fire. So, bakit natin kailangan siyang i-char? Kasi mas masarap pag nire-roast yung vegetables. Nagkakaroon na siya ng natural na smoky flavor. Plus, yung natural sweetness ng bawat veggies, lumalabas na siya. So, yun talaga yung nagpapa-deepen ng flavor ng ating piri-piri sauce. Just have to score it hanggang mag-itim-itim na siya. Ayan o, oh, ayan, ganyan. So, it's African origin? Yes. But it's uh, mostly served, parang una siyang sinerve sa Portugal. Well, yung iba, binabrine yung chicken sa brandy or sa beer. Kasi nga yung alcohol content nun, it'll break down the tough texture of the raw chicken. Hindi ko na ginawa kasi para hindi na masyadong komplikado. Kasi as it is, komplikado na nga yung gagawin natin step. So, eto na muna tayo. Sa basic na basic na muna tayo. And this recipe, actually, kung halimbawang masubukan ninyo siya sa bahay, pwede siya i-serve ng Christmas, pwede niyong ipang regalo. Kasi it's made with effort, full of love. Abadoy, kung hindi mo naman in-effortan mo na gusto, tingnan mo naman yung mga pinagkagawa natin, dito palang wag na, di ba? Pag nakuha nyo na yung mga black na yan, hindi natin tatanggalin yan. Mag-gloves ako ngayon kasi may hangnail ako masakit. May dimay. Saka may pantos yung taliri ko. Let's check our chicken first. Ito mo kasi. So okay na, nag-dark na siya. Balik natin siya dyan. Ito sunog yun. Hindi naman. Sunog pero sakto lang. <laughs> kaya sa ating okay. 
Ayun! Ayun na, Daddy, oh. Para mukhang kaya mo, gusto mo, diba? If you don't put uh, heavy weight on it, what will happen to your Hindi ma-maintain yung flat na ano niya. Flat na shape niya, oo. Ayun, oh! Yeah! Oh! <laughs> And then, gano'n lang ulit, Arik. Hindi kasi pantay itong bahay namin. Natitisod ka na walang dahilan. Ayan. Babalik natin itong ating skillet. Yung skillet, gagamitin lang natin yan ng first turn. Pag natapos tayo sa first turn, para lang makuha ko yung pagiging flat yan. Hindi natin siya ulit ulit. Yan na yun. Okay. We have our onions. Lalagay ko na yung garlic. So, nasa sa inyo kung gusto nyo magdagdag ng garlic, okay lang kasi walang mali pag magdagdag ng garlic. This is my roasted bell pepper. So, ito dapat ang itsura niya. No naman. Kasi yun yung talaga yung kailangan ko eh. Medyo mayroon siyang scoring. Yung iba, kaya hindi na nil nil-roast kasi meron silang ginagamit na liquid smoke. Nasaan ba yun? Ito. As in, isang drop lang nito, mukhang lasa na siyang barbecue. Eh, syempre, hindi ko naman ina-assume na lahat tayo sa bahay may liquid smoke. Kaya, mamanumanuhin natin para ilabas yung lasa ng smokiness na yun. Yeah. Ay! So. Luyo kamati, hindi natin siya kailangan i-char ng gusto kasi yung ibang veggies natin, pati hindi na yung pagka-char. It's important that after you i-roast, di ba nakaganyan siya? Pag nakuha nyo na na lahat ng skin ng bell pepper is black, kailangan nyo siya ilagay sa bowl and cover it with foil or cling wrap para mag-moist siya. Pag nag-moist na siya, it will be easier na mag-peel off yung balat kasi kasama na lang siya basta. Kung halimbawa marami kayong bell pepper or something, pwede nyo siyang gawin ng ganito. Ilagay nyo na siya sa jar and just soak it with olive oil para meron na kayo readily available na bell pepper na roasted. Magagamit nyo siya sa mga salad, sa mga sandwiches, or sa pasta. Ang sarap ito sa pasta. Tanggalin nyo natin yung tangkay. Ikita nyo nyo. Kailangan nyo siyang buksan at tanggalin ang buto kasi mapait yung buto na yun. Ito ang isa sa mga una na matinurusan sa culinary. At manghang-mangha ako naman lang. Oh, Bakit napakadali lang palang gawin? Huwag yung huhugasan yung bell pepper ha para magtanggal yung buto. Kasi mawawala yung essence ng pagka-smoke niya. Sayang naman yung effort. Okay. There. So baka may magtanong lang sa inyo, no? bakit hindi na lang tinanggal yung buto bago i-roast? Kasi may lasa din siyang binibigay habang nire-roast siya. So, unti-unti siya naglalabas ng flavors. Habang niluluto niyo siya. Hindi niyo naman kailangan tanggalin lahat. Okay lang yun. Okay, pala yun natin ito. And then, just chop your veggies. Rock chop lang naman. is the dry chilies. Kailangan nyo siyang ibabad sa hot water para lang lumambot siya. So, lagay tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na dry chilies. Depende to sa anghang ha. Dalawang siling labuyo. Lord, kaya ko ba ito? <laughs> And then, our apple cider vinegar. About... One third cup. And then lemon juice, mga two to three tablespoons. Your lemon zest, your oregano, about a tablespoon. Sugar, mga ano lang to, one tablespoon. So magdadagdag pa tayo mamaya pag niluto na natin. Kasi nilutuin pa natin to. Of course, salt. Same measurement yung salt and yung sugar. One tablespoon. Pero tinan siya, tansya ko na lang yun. And pepper! Then, 
Oil. Huh. Ano ba kalimutan yung oil? Olive oil. Pwede hindi oil. Pwedeng hindi naman olive oil. Pwedeng canola or palm oil. Pwede rin coconut oil. Kasi healthy naman din ang olive oil. Medyo yun ang type na okay lang naman din. And we have to blend this. Wala ka. So habang nag-blend siya dyan, check natin tong ating chicken. Kaka-happy! So, hirap ko lang ng kote yung apoy. Babay ko muna para malalim yun. Okay naman na siya. Para mag-seal in yung moisture niya, you'd have to cover it with aluminum foil. Ah, Pero hindi niya siya papatunga ng mabigat. Para lang yung steam, nagluluto din siya ng chicken kasi nga ang chicken kailangan fully cooked siya. So, kailangan mag-seal yung moisture niya. Diyan ka muna. Mamaya din siya i-check. Ay, nasa ka na. Okay. Okay. So, kailangan natin tong lutuin. Kailangan nito i-simmer for at least 30 minutes hanggang mag-reduce siya bago niya siya i-marinate. Kukuluin natin siya dyan. So, habang nagsisimmer siya, you can add your paprika already for added uh, smokiness, your garlic powder, and sugar. Mga isang ganun. Mga 2 tablespoons. Depende sa inyo. So, papakita ko sa inyo ngayon kung paano natin siya i-marinate. Dahil may natira pa akong marinade from last night, eto na yung magiging sauce niya on the side. So, your marinade and your sauce, isang recipe lang siya. Takpan lang natin kasi pag tumalsik yan, masakit eh. Ay! Yung bay leaf! Buti na lang, hindi na punta ako dito. Iyap. Kahit hindi fresh, okay lang. But of course, kung may fresh kayo, better. Kasi iba din talaga yung lasa niya. Punta tayo sa ating chicken. Para hindi umanda ang inyong mga chopping boards, kailangan niyong kumuha ng paper towel and put it under your chopping board. See? See? Ay, gumalaw. Huwag niyang gaganon eh. Yun lang. <laughs> we have our whole chicken. So, how do you spatch cock or chicken? Na-discuss ko na to sa Sundays with Juday last year. So, nire-review ko lang kayo para sa mga bagong subscribers. Okay. natin siya dyan. Kapain nyo yung backbone. Ito yung tatanggalin natin. And from the bot-bot. <laughs> Sorry, sila kami dito sa bahay tawagin yung bot-bot ng bot-bot. You can score a line para lang meron kayo susundan. Yan. Ito yung natin siya ulit. Wala <laughs> akong lakas. Ayun, ayun. Sabi mo naman akong paya ember. Okay, ngayon, itong backbone na to, hindi nyo to kailangan itapon. You can use this to make your chicken broth. So, ito na siya. Para siya, gumanon, kailangan nyo baliin from here. Itong buto na to, nakikita nyo to, kailangan nyo siyang baliin. Ayan, maririnig nyo yun. Nakapain nyo. So, ayan na siya. Sabi nyo. Yay! Uh, Yan na siya. And then, we'll get our marinade. Ito, yung marinade na ginawa ko kagabi. Kasi hindi ko na siya mahawakan. Always remember, when you're nag-handle kayo ng raw chicken, lahat ng hinawakan nyo, kailangan nyo hugasan kasi may salmonella yan. Pati yung loob ng balat niya. Yan, nakikita nyo dito. Bubutasan nyo yung in-between ng skin and ng meat there. Kita nyo yung kamay ko. Hi! Lagyan natin siya dyan. You can also put butter inside, the softened butter, para mas malinang lang siya. Okay. Make sure, syempre, na yung kapilang side meron niya. There you go. Pwede niyo pang dagdagan kung gusto niyo pa ng mas maanghang siya. And it's really important to make this ahead of time para nga mas malalim yung flavor niya, mas malasa siya. Oh, na amoy ko na lulutong sili. 
Daddy? Fiber naman ah. <laughs> Pabukas naman yung resilable bag lalagay ko yung chicken sa kapatid. Gutom ka niya. Tagal naman ang hanggang dito sa loob. Culinary din si Rai, alam niya yan. <laughs> so, of course, yung gloves, disposed na yan. Thank you, Rai. Ganun ba rin na? Thank you. Okay na siya. Ibalik ka mo natin natin yung sauce. Ha? To mix it. Kasi kanya medyo nadidipin na yung color niya. Thank you, Daddy. Kung nagdidipin na yung color niya, ibig sabihin nagre-reduce na siya. So, mas okay pang i-reduce pa siya ng bongga. Ngayon, itong chicken na to, if you're gonna use this the next day, just chill it. And then just pop it in your refrigerator or your chiller. So, itong kagaya itong chopping board na to, may pinanggalingan na raw chicken dito. So, you'd have to sanitize this. You can just use a lemon half slice ng lemon, lagyan nyo lang ng rock salt, tapos scrub nyo yung lemon dun sa salt. Babad nyo lang for at least 5 minutes and then rinse it and then allow it to dry. Balik tayo sa ating sauce. Ilalagay na natin yung ating Worcestershire sauce to deepen the flavor. Just a bit. Around 1 tablespoon is enough. Tapos kung gusto nyo pa na medyo mas, hindi siya kasing chunky nito, pwede nyo pang puree pa na mas matagal. Tignan natin yung chicken natin. So, para malaman natin kung luto na yung chicken, itusuki natin siya sa thickest part. Kung meron pang lumabas na liquid na mamula-mula, ibig sabihin, hindi pa siya luto. Konting luto pa. Oh, mukhang okay-okay na to. So, patayin natin. Red light, green light. <laughs> Para bumalik yung moist ng chicken, lagay nyo lang siya sa colder part ng grill. Kasi may init pa siya sa loob, hindi ba? Hindi natin siya ikakot agad. Importante ang pag ng protein after you grill it kasi kailangan bumalik yung juice niya. So, kailangan siyang pagpahingahin para bumalik ang kanyang lakas. Now, we will make our coleslaw. So, for dressing, we'll use sour cream. May nabibili naman na yan sa mga groceries. Pero, kung halimbawa, gusto nyo na siyang gawin agad-agad, it's just milk, like a cup of milk, fresh milk, and one tablespoon of lemon. And then, just allow it to sit. Pag nag-curdle na siya, haluin nyo lang, sour cream na yun. And then, mayonnaise, same amount. And then, some dry mustard, about a teaspoon. Of course, our white pepper. Lemon juice, konting wadi lang. Konti lang ding apple cider vinegar. Salt. Tapos na hindi niyo siya. That's your coleslaw dressing. Pwede niyo lagyan ng sugar. Just a bit. Kasi gusto kong manamis na nis yung aking dressing. <laughs> so, kung marami kayong magagawang dressing, just bottle it. Don't forget to label it. And then, you already have your homemade dressing. Tapos na yung ating dressing. See? Pinatay ko na, di ba? Salad spin natin ang ating veggies. We have your carrots. Kaya ko lang sa gustong lagyan ng coleslaw. Kasi para may pang-break lang yung anghang ng chicken. Kailangan natin yung freshness na yun. Sabay-sabay na natin siyang a salad spin para sa loob pa lang, namimix na siya. And of course, your cabbage. So, pag nahiwa niyo na yung cabbage and yung carrots, important na isoak niyo siya sa cold water or sa ice bath para ma-maintain yung crispiness niya. Ito, alam ko niligwak mo ako nung nakaraan mo. Yo! Mali na naman ako. Akala ko ito. Let's spin it. Wow. 
ay hindi siya nagsama-sama. So, yun na siya. Ipat natin siya sa mas malaking bowl. Ang colorful niya. Yan lang muna yung gagawin natin yung colorful. Pagkagan nila natin mga yan. And then drizzle. Lapit na, babe! Just toss it. And, ilalagay ko lang muna siya sa ref para makakuha lang siya ng lamig. Okay. Now, balikan natin ang ating sauce. Nag-reduce na siya. So, ito yung kailangan yung consistency. Yung halos nawala na siya ng sabaw. So, you have to cool this down bago nyo siya gawin marinade. Na-achieve ko naman yung titan. Okay, kunin natin ang chicken. So, pinarest natin yung chicken natin for around 10 minutes. <gasps> Ayan o, oh, may gupit na eh. So, we cut the leg part. Importante rin na pinaparest nyo siya kasi makikita nyo siya na wala kayo makikita ng liquid na nagpo-flow. Ibig sabihin, bumalik na yung juice niya. Nagsama-sama na sila. Mas maganda talaga pag kitchen scissors kasi ang namin niya nang nagagawa. There, wait. Kukunin ko na yung plate niya. Okay. Chicken pieces, diba? There. Ay, tapos na tayo. Promise. Pag naisip ko na kung saan ko siya ihahanay. <laughs> Yan. So, pwede rin kayo magdagdag ng, let's say, grilled corn or potato salad or Baked potato. Ito na Hi! That's so much fun! <laughs> Hi, honey! So, wait a minute. And then, etong sauce, ilalagay na natin sa maliit na lalagyan. Just have to take out the bay leaf bago nyo siya siyempre gamitin sa marinade nyo. Luna, can you get me flat leaf parsley please, honey? Thank you. So, for the final touch, para lang may under siya, you can put the top like that. Diba? Ang cute-cute. Good job! Thank you! You made it! There you have it! Our Piri Piri Chicken with Coleslaw. Yes! Daddy, come and get it! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Okay. Plate. Chicken. Ang hang, diba? So, subukan natin ito ngayon na may coleslaw.
sinubo pa rin yung lasa. Yung ang kalamang. Mm-hmm. Mm-hmm. Mas okay siya yung may coleslaw. Mas may ano na. Yung I like yung one. Tapos on the side yung coleslaw. Parang isusunod mo na lang sa pagsubo yung coleslaw. Mm-hmm. Mm-hmm. Ay, nandiyan pala kayo! Mm-hmm. Sorry! <laughs> Thank you. Love it. Ay, papi niya mga kinis. Ha? Hindi mo ako kinis. Kaya ako kay Luna eh. Can I kiss mami? Mmm. Ay, siya. at home guys and please let us know kung ano nangyari sa inyong ginawang pili pili chicken I would love to know kung ano naging experience niyo and kung tawid ba sa inyo yung anghang level sa ginawa natin thank you so much for joining me today I do hope to see you again next Saturday always always remember to be grateful and to always be happy and always be kind everyone happy weekend bye